हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवनपुरी स्पिट स्टॉप एंड टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन बैडमिंटन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि काफी देर तक मैं अपने चैनल से दूर रहा और कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया हालांकि मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस को आंसर करता रहा हूं लेकिन आ, कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मैं वीडियो नहीं बना पाया तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया कमेंट नहीं किया तो जल्दी से शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो से और आज का प्रोडक्ट है योनेक्स का नैनोरे एटीन आई लाइट या फिर कह सकते हैं योनेक्स नैनोरे लाइट एटीन आई तो दोस्तों ज्यादातर योनेक्स नैनोरे सीरीज के रैकेट जो है ये बिलोंग करते हैं योनेक्स की सुपर लाइट वेट रैकेट सीरीज को और ये रैकेट भी कुछ ऐसा ही है और जैसे कि ज्यादातर रैकेट्स नैनोरे के होते हैं वो काफी लाइट होते हैं और उनका हेड भी लाइट होता है तो ये रैकेट भी जो है हेड लाइट सीरीज को बिलोंग करता है तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं इसके रिव्यू से और शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी कुछ की स्पेसिफिकेशन से अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रेम की और इसका फ्रेम जो है वो बना हुआ है हाई मॉड्यूल ग्रेफाइट ऑफ जापान और यही सेम मटेरियल जो है वो यूज किया है इसकी शाफ्ट में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें इस रैकेट की तो ये मीडियम फ्लेक्स रैकेट है और ना ज्यादा स्टिफ है ना ज्यादा सॉफ्ट है मतलब मीडियम फ्लेक्स है और अगर हम बात करें इसकी ग्रिप की तो दोस्तों इसकी ये इसकी ग्रिप है अब अगर हम बात करें इसके वेट की तो इसका वेट जो है वो 77 से 78 ग्राम्स के बीच में है और एवरेज वेट जो है इस रैकेट का वो है 77 ग्राम्स और लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ है 665 मिलीमीटर जी हाँ 66.5 सेंटीमीटर इस रैकेट की लेंथ है तो बात करें इसके बैलेंस पॉइंट की तो वो है थ्री हंड्रेड हेडलाइट और अगर हम बात करें इसके हेड शेप की तो वो है आइसोमेट्रिक हेड शेप जिससे कि हमको एन लार्ज स्वीट स्पॉट मिलता है कंपेरेटिवली टू एन ओवल हेड शेप बात करें हम इसकी स्ट्रिंग टेंशन की तो मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन जो है वो है थर्टी एल ये एक बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल का रैकेट है और इसे हम मिडिल रेंज या मिड रेंज रैकेट कहते हैं और वैसी ही कुछ उसकी प्राइस भी है पंद्रह सौ रुपये से शुरू होकर के कुछ अठारह सौ उन्नीस सौ रुपये तक ये रैकेट आपको अवेलेबल रहेगा डिफरेंट साइट्स पे जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट या खेल मार्ट पे और उनकी लिंक्स हमेशा की तरह मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा लेकिन एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो लिंक्स मैं आपको शेयर करता हूँ उन्हें टाइम टू टाइम आप चेक जरूर कीजिए बस लिंक को कॉपी करके या क्लिक करके साइट पे जाके शॉप मत कीजिएगा तो कई बार लिंक्स जो है वो अपडेट हो जाते हैं तो कई बार वो प्रोडक्ट या तो अवेलेबल नहीं रहता या उसकी प्राइसेस चेंज हो जाती है तो एक बार आप जरूर मैच कर लीजिए कि लेटेस्ट जो प्राइसेस हैं वो साइट्स पे क्या है तो दोस्तों क्योंकि ये रैकेट जो है वो सुपर लाइट वेट रैकेट है एंड सिर्फ सेवेंटी सेवन का वेट है और ऊपर से इसका हेड जो है वो भी काफी लाइट है तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है और वहीं इसकी स्पीड जो है रैकेट की इन द एयर वो काफी इंप्रूव हो जाती है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ज्यादातर वो प्लेयर्स जो नेट के आसपास बहुत ज्यादा खेलते हैं उनके लिए रैकेट जो है बहुत अच्छा क्योंकि रैकेट अपनी ओरिजिनल पोजिशन बहुत ही जल्दी रिटेन कर लेता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लंबी रैली या कोई शॉर्ट या प्लेसमेंट वगैरह करने के बाद प्लेयर्स अक्सर जो है अपने रैकेट का जो हेड है या स्ट्रिंग्स है उनको हल्का हाथ से कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि क्या होता है कि वो कई बार ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी हिल जाती है लेकिन इस रैकेट की खासियत यह है कि ये स्क्वेयर शेप हेड फ्रेम है इसका उस वजह से ये जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी ओरिजिनल जो पोजिशन है वो कंपेरेटिवली थोड़ी कम डिस्टॉर्ट होती है थोड़ी कम डिस्टर्ब होती है अपनी जगह से तो आपको जो है थोड़ी गेम खेलने में ज्यादा मजा आता है और रिस्पॉन्स आपको जो है बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे इस रैकेट में योनिक्स ने नैनो एंड नैनो ट्यूब मटेरियल का यूज किया है शाफ्ट और फ्रेम को बिल्ड करने में जिसके फायदे कुछ ऐसे हैं नंबर वन के एक तो हेडलाइट है और सुपर एक्यूरेसी और सुपर कंट्रोल रहता है इस रैकेट का पॉइंट नंबर टू है इसका स्ट्रक्चर जो है इस रैकेट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हैंडलिंग जो है वो एकदम स्पॉट ऑन और बहुत बेहतर हो जाती है और फायदा नंबर थ्री है कि इसमें हमको इंप्रूव रिपल्शन पावर और स्ट्रेंथ मिलती है हम बात करें अब इसके टी जॉइंट की तो योनिक्स ने टी जॉइंट जो है इसमें बिल्ट इन रखा है और उन्होंने यूज किया है एक मोल्डेड डीप सिस्टम जो कि टॉर्क फ्री है टॉर्क फ्री का मतलब यह है कि जो टी जॉइंट है वो काफी ज्यादा गहरा और ज्यादा फैला हुआ है जिससे कि हमको फायदा यह होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फील आती है रैकेट की जैसे मैंने बोला कि पहले आपको उस वजह से इसका कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है बात करें हम इसकी ग्रिप की तो ग्रिप जो है वो है ग्रिप मानी जाती
डिफरेंस देखेगा आ, जो शायद आपको ग्रिप को पकड़ने में उतना फील ना हो लेकिन ऑन पेपर लगता है कि दो में मतलब काफी ज्यादा हो सकता है तो आ, ध्यान रखिए जब भी आप फाइव यू रेटेड लेते हैं जिसमें कि ग्रिप थोड़ी छोटी होती है तो कुछ चीजों को ध्यान रखिए तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसकी स्ट्रिंग टेंशन की स्ट्रिंग टेंशन जो है रैकेट की वो है मैक्सिमम थर्टी एल और क्योंकि ये हेडलाइट है और अगर आप इस रैकेट को थोड़ा स्मैशिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि जितनी भी टाइटेनियम सीरीज की स्ट्रिंग्स हैं उनका ही यूज कीजिए जैसे बी जी सिक्सटी या बी जी सिक्सटी या फिर सिक्सटी मैक्स वो स्ट्रिंग्स जो थोड़ा ज्यादा पावर जनरेट करती हैं वो इसके लिए बेहतर रहेंगी लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये रैकेट लेते हैं तो पहली बार हमेशा स्ट्रिंग जो है थोड़ा कम एल का जो इसकी जो रेंज है उसको थोड़ा कम करवाइए तो क्या होता है कि रैकेट का फ्रेम थोड़ा खुल जाता है जब खुल जाता है तो उसके बाद आप उस पर थोड़ी टेंशन ज्यादा डाल सकते हैं तो उससे आपकी गेम और बेहतर हो जाएगी लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ एक स्ट्रिंगर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिए और पूछे कि सबसे सही स्ट्रिंग कौन सी रहेगी इस रैकेट पे और अपनी गेम के हिसाब से जो सूटेबल है वही स्ट्रिंग्स पे आप डलवाइएगा तो दोस्तों फाइनली मुझे कुछ 15 से 20 मिनट के लिए इस रैकेट से खेलने का मौका मिला और उसी के बेसिस पे मेरा ये फाइनल वर्डिक्ट जो है कुछ ऐसा है जहां पे पावर जो है 7.6 पॉइंट सिक्स ऑन टेन परफॉर्मेंस एट थर्ड लाइन क्लियर इज सेवन कंट्रोल uh, को 8.3 दिए मैंने और ड्यूरेबिलिटी को दिए 7.928 जी हाँ ड्यूरेबिलिटी को थोड़ा कम दिया मैंने क्योंकि अगर आप बहुत स्मैशेस खेलते हैं आपकी गेम में इन्वॉल्व हैं लेकिन आपको रैकेट भी लाइट चाहिए तो तब ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें काफ़ी हद तक आपका रोल आता है स्ट्रिंग का भी अगर सही स्ट्रिंग सही पावर सही टेक्निक सब खेलेंगे तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और अगर नहीं लगा कुछ मिस आउट किया है तो मुझे लिखिए मैं उसका जवाब दूंगा और तब तक सब्सक्राइब रहिए शेयर करते रहिए लाइक करते रहिए कमेंट करते रहिए और इस, इस चैनल के साथ ट्यून अप रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलते रहें और तब तक अच्छी अच्छी सेहत रखिए और अच्छे अच्छे वीडियोज देखिए एंड हैव अ गुड डे